ആരോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു മോശ മോശയോട് പറഞ്ഞു നീ ഇസ്രായേൽക്കാരോട് പറയാം അപ്പോൾ മോശം വന്നിട്ട് ഇസ്രായേൽക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽക്കാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽക്കാർ ഞങ്ങൾ എല്ലാം അനുസരിച്ച് കൊള്ളാം ദൈവം പറയണത് എന്തും ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൊള്ളാം എന്ന് ഇസ്രായേൽക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകി അങ്ങനെ ദൈവം കർത്ത പിന്നെ വീണ്ടും മോശയെ വിളിക്കുകയാണ് മോശയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ നി അതായത് ഞാൻ ഇസ്രായേൽക്കാരെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ആ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവ് മോശയോട് പറയുന്നത് ജനങ്ങളും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നത് ജനങ്ങളും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കേൾക്കണം എല്ലാവരും കേൾക്കണമല്ലോ മോശയോട് പറയുന്നത് എന്തും ആര് കേൾക്കണം ജനങ്ങളും കേൾക്കണം അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വസിക്കുകയും വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കനത്ത മേഘമായിട്ട് കനത്ത മേഘമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അതാണ് മോശയോട് പറഞ്ഞത് കനത്ത മേഘമായിട്ട് ഞാൻ വരും അപ്പോൾ ഇടിമുഴക്കം പോലുള്ള സൗണ്ടും അതായത് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് ഏതുപോലെയാണെന്ന് പറയണേ ഇടിമുഴക്കമുള്ള ശബ്ദം പോലെയാണ് ഞാൻ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവം മോശയോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇടിമുഴക്കത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ മോശയോട് പറയാണ് നീയെ രണ്ട് ദിവസം അവരെ വിശദീകരിക്കാൻ രണ്ട് ദിവസം അവരെ വിശദീകരിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം അവരവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാകട്ടെ ഞാൻ അവരെ കാണാൻ വരുന്ന ദിവസമാണ് അവർ രണ്ട് ദിവസം വിശദീകരിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അവരവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയായിരിക്കുക ഞാൻ അവരെ സംസാരിക്കാൻ അവരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ദിവസമാണ് അങ്ങനെ മോശ ജനങ്ങളെയൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു അവർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി മോശ പറഞ്ഞതുപോലെ തങ്ങൾ തന്നെ അവർ വിശദീകരിച്ച് ആരുടെ ഈശോട് ഇറങ്ങിയവനായി അവർ കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്നാം ദിവസം പ്രഭാതമായപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടിമുഴക്കം അതുപോലെ മിന്നൽ പിണരി ഇങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ മലമുകളിൽ പിന്നെ കനത്ത മേഘം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ദൈവം മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കനത്ത മേഘത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിന്നലും ഇടിവെട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയായി ഒരു കനത്ത മേഘം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഭയങ്കര സൗണ്ടിൽ കാഹളതൊന്നി മുനി മുഴങ്ങി പാളയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാ ജനങ്ങളും പേടിച്ചു വിറച്ചിരുന്നു ഈ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ആകെ കുലുങ്ങുന്ന പോലെ ഭൂമി കുലുക്കെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്ന പോലെ അത്രയും ഒരു കുലുക്കത്തിലാണ് ആരെയും ദൈവം വരുന്നത് അങ്ങനെ അവരൊക്കെ പേടിച്ചിരിക്കുക ദൈവത്തെ കാണാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും അവർക്ക് പേടിയായിട്ട് നിൽക്കുക ആ സമയത്ത് അവർ പറയുന്നത് നീ തന്നെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാൽ മോശയോട് പറയാണ് നീ തന്നെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കട്ടെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എല്ലാ സൗണ്ടും ഇതും കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തോട് നീ തന്നെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഭയങ്കരമായ ഒച്ചയും ബഹളും ഒക്കെ കാരണമാണ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മോശം വീണ്ടും മലമുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അങ്ങനെ കയറിപ്പോയിട്ട് പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മോശയ്ക്ക് നൽകുകയാണ് അതായത് മോശയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു ഉടമ്പടി തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുകയാണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തിന് സ്വന്തം ജനമായിരിക്കാൻ ഇസ്രായേൽക്കാർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ പത്ത് പ്രമാണങ്ങളിലെ എന്താണെങ്കിയിരിക്കണേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്രായേൽക്കാർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ദൈവവും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധത്തിൻ്റെ തെളിവുമായിരുന്നു ദൈവം മോശ വഴി നൽകിയ പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കണം ആര് ഇസ്രായേൽക്കാർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ പ്രമാണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവവും മോശയും ദൈവവും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ ഉള്ളൊരു ബന്ധം നിലനിർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂടി അടങ്ങിയതാണ് ഈ ദൈവം മോശ വഴി നൽകിയ ഈ പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മോശ വീണ്ടും ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണേ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് അപ്പം മോശയോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് നിന
ആഴ്ചയിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ആഴ്ചയിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഏതാ ഞായറാഴ്ച അപ്പോൾ ഇവിടെ അന്ന് പത്ത് കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തതിൽ പറയാനുള്ളതാണ് സാപത്ത് വിശുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കണമെന്ന് ഓർക്കുക ആറ് ദിവസം നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുക ആറ് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അധ്വാനിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഏഴാമത്തെ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുക ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതാണ് സാപത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ ആചരിക്കാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്നാൽ പിന്നെ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് തരുന്ന രാജ്യത്ത് നീ ദീർഘകാലം വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിനക്ക് തരുന്ന രാജ്യത്ത് നീ ദീർഘകാലം വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും അനുസരിക്കുക നാലാമത്തെ പ്രമാണമാണ് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം അതെന്താ പറയണേ നിന്റെ നിനക്ക് ദൈവം തരുന്ന രാജ്യത്ത് നീ ദീർഘകാലം വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക അഞ്ചാമത്തത് കൊല്ലരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് പിന്നെ മോഷ്ടിക്കരുത് അയൽക്ക അയൽക്കാരനെതിരായിട്ട് വ്യാജ സാക്ഷ്യം പറയരുത് കള്ളസാക്ഷി പറയരുത് എന്ന് പറയും അയൽക്കാരനെതിരായിട്ട് വ്യാജ സാക്ഷി പറയുന്നത് ഇപ്പം അയൽക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീണ്ടും തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾ മാത്രമല്ല അല്ലേ അപ്പം മറ്റ് കള്ളസാക്ഷി പറയരുത് പിന്നെ അയൽക്കാരൻ്റെ ഭവനം മോഹിക്കരുത് അയൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയെയോ ദാസനെയോ ദാസിയെയോ കാളയെയോ കഴുതയെയോ അവൻ്റെ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ നമ്മൾ മോഹിക്കരുത് ഈ പ്രമാണങ്ങൾ പത്ത് പ്രമാണങ്ങളാണ് ദൈവം മോശമായി നൽകിയത് അങ്ങനെ കർത്താവ് മോശം കരൾ ചെയ്തു മലമുകളിലെ എൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് കയറി വന്ന് എന്ന് കാണിച്ചു തരിക ഞാൻ നിനക്ക് ഈ പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ കൽപ്പലകളിൽ എഴുതിയിട്ട് നിനക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മോശ തൻ്റെ സേവകനായ ജോഷ്യനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ജോഷ്യനെയും കൂട്ടിയിട്ട് എവിടേക്ക് പോയി മലമുകളിലേക്ക് പോയി അവിടെ എത്ര കാലം താമസിച്ചു എന്ന് അറിയും നാൽപ്പതിലാവും നാൽപ്പത് പകലും അവിടെ ചെലവഴിച്ചു അപ്പോൾ മോശയുടെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇസ്രായേൽക്കാരെ നോക്കാനും അവരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ടും അഹ്റോനോട് നിർത്തി അതിനുശേഷമാണ് ജോഷ്യനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ആരെ മോശ എവിടേക്ക് പോയത് മലമുകളിലേക്ക് പോയത് അവിടെ നാൽപ്പതിലാവും നാൽപ്പത് പകലും രാവും പകലും അവിടെ ചെലവഴിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ദൈവം തൻ്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് എഴുതി തൻ്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള കൽപ്പലകകൾ കല്ലിൻ്റെ പലക അതാണ് കൽപ്പലകളിൽ എന്തുകൊണ്ട് എഴുതിയത് തൻ്റെ സ്വന്തം വിരലുകൾ കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ രണ്ട് വശങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ട് പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ എഴുതി മോശയ്ക്ക് കൊടുത്തു മോശ അതും കൊണ്ട് എവിടേക്ക് വന്നു ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ മോശം ദൈവം തൻ്റെ വിരൽ വിരലുകൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൽപ്പലകളിൽ എഴുതിയത് സ്വന്തം വിരലുകൾ കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ കൽപ്പലകളിൽ എഴുതിയത് അപ്പം ഇങ്ങനെ മോശ താഴ്ത്തിക്ക് വന്ന് ജനങ്ങളോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം മോശ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബലിയുടെ രക്ത അതായത് ബലി അർപ്പിച്ചു ദൈവം യേശുവിന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബലി അർപ്പിച്ച് ബലി അർപ്പിച്ചതിൻ്റെ പകുതി രക്തം ബലി അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക കാ ആടിനെയും ഒക്കെയാണ് അവർ ബലി അർപ്പിക്കാറ് അപ്പം അതിൻ്റെ പകുതി രക്തം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി മാറ്റി വെച്ചു പകുതി ബലിപീഠത്തിലേക്ക് തെളിച്ചു ബലി അർപ്പിച്ച പീഠത്തിലേക്ക് തെളിച്ചു അനന്തരം ഉടമ്പടി ഗ്രന്ഥം എടുത്തിട്ട് വായിച്ചു എന്താണ് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥം എടുത്തിട്ട് വായിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊള്ളാം ഞങ്ങൾ അനുസരണയുള്ളവരായി ദൈവത്തിന് മാത്രം ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്തും ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ആര് ഇസ്രായേൽക്കാരെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള രക്തം ജനങ്ങളുടെ മേൽ തഴിച്ച് ആ ഉടമ്പടി ആ ജനങ്ങളുടെ മേലും അപ്പമോശ രക്തമെടുത്ത് ജല ജനങ്ങളുടെ മേലെ ആ രക്തം തളിച്ചു അങ്ങനെ ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം ആധാരമായി കർത്താവുന്നതിനോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ രക്തമായി അത് മാറി സ്നേഹമുള്ള ദൈവപിതാവ് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് അതായത് സ്നേഹമുള്ള ദൈവപിതാവ് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നൽകിയ സമ്മാനമാണെന്ത് ഈ പത്ത് കൽപ്പനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമുള്ള പിതാവ് തൻ്റെ മക്കൾ തൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർ തൻ്റെ മക്കളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇസ്രായേൽക്കാർ ആ ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നൽകിയ സമ്മാനം ഒരു സമ്മാനമാണ് എന്ത് ഈ പത്ത് കൽപ്പനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനും അനുഷ്ഠിക്കാനും ആര് കടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇസ്രായേൽക്കാർ കടപ്പെട്ടിരുന്നു അവരത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന്
ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ ജനമായി സ്വീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഉടമ്പടി അങ്ങനെ അവിടെ നിറവേറി ഈ ഉടമ്പടി കൊടുത്ത് അതായത് ഈ പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി പുതിയ ഇസ്രായേലായ സഭ രൂപം കൊണ്ടത് പുതിയ ഉടമ്പടിയിലൂടെയാണ് പുതിയ ഇസ്രായേലായ സഭ ഇനി രൂപം കൊണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയിലൂടെ അതായത് ആരാണ് അത് ആ പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചത് ദൈവപുത്രനായ ഈശോ ദൈവപുത്രനായ ഈശോയാണ് ആ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചത് സെഹിയോമാളയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒടുവിലത്തെ അത്താഴവേളയിൽ ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി അവർക്ക് ഒരു പ്രമാണം കൊടുത്തു കൊടുക്കുക സെഹിയോ മാളികയിൽ വെച്ചിട്ട് അവസാനത്തെ അത്താഴവേളയിൽ ദൈവപുത്രനായ ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രമാണം കൊടുത്തു എന്തായിരുന്നു പ്രമാണം ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ പല നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പര സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് അതുമൂലം എല്ലാവരും അറിയും പുതിയ പ്രമാണം അതായത് പുതിയ സഭയ്ക്ക് ഈശോ ദൈവപുത്രനായ ഈശോ നൽകിയ പ്രമാണം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് അതുമൂലം എല്ലാവരും അറിയും അതാണ് പുതിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി കൊടുത്തത് അപ്പം പഴയ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം പുഴി പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ പഴയ പ്രമാണങ്ങൾ അതായത് പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെയും എന്താണ് പൂർത്തീകരണമാണ് ഈശോയാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴയ പ്രമാണങ്ങൾ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് നമ്മൾ പത്ത് ദൈവകാൽപ്പനകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ പഠിക്കുക ആദ്യം പത്തെണ്ണം പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പഠിക്കില്ലേ അതാണ് ഈ ഈശു തന്ന പ്രമാണങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ അതായത് ഈശു നൽകിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് നാം എല്ലാവരും ഈശു തന്നിട്ടുള്ള ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ക കടപ്പെട്ടവരാണ് അതായത് സഭാ മക്കൾ സഭാ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു അല്ലേ സഭയുടെ മക്കളിലെ നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾപ്പെട്ടു നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് അനുസരിക്കണം സ്വർഗം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള യാത്രയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ത് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രമാണം എന്നുള്ളത് സ്വർഗം നമുക്ക് ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചരുത് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ദേഷ്യം വെറുപ്പ് അതൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് എല്ലാവരെയും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് നടക്കുക അതാണ് ഈശോയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ലോകത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വെച്ച് ലോകത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ലോകത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൽപ്പനകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കൽപ്പനയാണ് ഇത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കൽപ്പന ഏതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ നമ്മൾ സ്വന്തം അതായത് നിന്നെ പോലെ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ദേഷ്യം ദേഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പോ ഒന്നും കൂടാതെ പരസ്പരം സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും ജീവിക്കുക അതാണ് ഈശോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അത് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് അതായത് സ്നേഹ സ്നേഹം കുറവുണ്ടായാൽ സ്നേഹം കുറവുണ്ടായാലാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുക കുറ്റം പറക്കൽ പറച്ചിലെ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ നമ്മൾ കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറ്റം പറയില്ല അവനെ അപ്പൊ അതല്ല നമ്മളെ ഇടയാതിരുന്ന ആളെ അല്ലെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് കളിക്കുകയില്ല അപ്പൊ അവിടെ കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുമോ ഇല്ല അപ്പൊ അതാ പറയണേ എപ്പോഴും നമ്മള് സ്നേഹത്തിലായിരിക്കുക എന്നാണ് ഈശോയുടെ ആഗ്രഹം ഈശോയുടെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ നിറവേറ്റിയാലാണ് നമുക്ക് എവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം നിന്റെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിനെന്നാൽ എന്നാൽ എന്ന് അരുൾ ചെയ്ത ദൈവമേ ഞങ്ങളിൽ പരസ്പരം സ്നേഹം ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കൃപ നൽകി ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനേക്കും ആമേ